ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தினேஷ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மோட்டாரோட நேம் பிளேட் டீட்டெயில்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐபி ரேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் இந்த ஐபி ரேட்டிங் அப்படின்னா என்ன இதனால் நமக்கு என்ன யூஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஐபி அப்படிங்கிறதோட முழு விளக்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்க்ரஸ் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம ஒரு மொபைல் ஃபோன் இல்லைனா வாட்டர் ப்ரூஃப் வாட்ச் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அதில் ஐபி ரேட்டிங் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இல்லைனா ஃபிஃப்டி த்ரீ அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா தண்ணிக்குள்ளே வந்து ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் இல்லைனா ஐம்பது மீட்டர் வரையும் தண்ணிக்குள்ளே போட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதே போல தான் இங்கே வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டுக்கும் இன்டர்நேஷ்னல் எலக்ட்ரோ டெக்னிக்கல் கமிஷன் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டுக்கும் ஐபி ரேட்டிங் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே எலக்ட்ரிக்கலில் ஐபி ரேட்டிங் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாலிடு மெட்டீரியல் அண்டு வாட்டர் சாலிடு மெட்டீரியல் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஹேண்டு ஃபிங்கரு டூல்ஸ் ஒயரு டஸ்ட்டு இதுலேருந்து அந்த எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் எவ்வளோ பாதுகாப்பாக இருக்கும் அதே போல் வாட்டர்லேருந்து அந்த மெட்டீரியல் வந்து எவ்வளோ பாதுகாப்பாக இருக்குது அப்படிங்கிறத குறிக்கும் பொதுவாகவே எல்லா ஐபி ரேட்டிங்ஸும் ரெண்டு டிஜிட்டில் தான் இருக்கும் உதாரணமாக ஐபி தேர்ட்டி டூ ஐபி ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்படின்னு ஐபிக்கு எடுத்து வெறும் ரெண்டு டிஜிட் தான் இருக்கும் அதில் உள்ள மொதல் டிஜிட் அதாவது இப்போ ஐபி ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்படின்னா அதில் வந்து ஃபஸ்ட் டிஜிட் ஃபைவ் இருக்குல்ல அது எதை குறிக்குது அப்படின்னா சாலிடு மெட்டீரியல் ஒரு திடப்பொருள்லேருந்து அந்த எக்யூப்மெண்ட் எவ்வளோ பாதுகாப்பாக இருக்குது அப்படிங்கிறத குறிக்குது ரெண்டாவது உள்ள ஃபோர் இருக்குல்ல அந்த ஃபோருங்கிறது வாட்டர்லேருந்து அந்த எக்யூப்மெண்ட் எவ்வளோ பாதுகாப்பாக இருக்குது அப்படிங்கிறத குறிக்குது ஃபஸ்ட்டு இந்த ஐபி ரேட்டிங்கில் உள்ள ஃபஸ்ட் டிஜிட்டை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் டிஜிட் அப்படிங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் சாலிட் மெட்டீரியல் அதாவது திடப்பொருள்லேருந்து அந்த மெட்டீரியல் எவ்வளோ பாதுகாப்பாக இருக்குது அப்படிங்கிறத குறிக்கும் இந்த ஃபஸ்ட் டிஜிட் வந்து ஜீரோல இருந்து ஆறு வரையும் இருக்கு இப்ப ஐபி ஜீரோ அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் வந்து ஜீரோவா இருந்தது அப்படின்னா அந்த எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு எந்த விதமான ப்ரொடக்ஷனும் கிடையாது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப ஐபி ஒன் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஒன்னா இருந்தது அப்படின்னா ஐம்பது மில்லிமீட்டர் டயாக்கு மேல உள்ள பொருள்னால அந்த எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு எந்த விதமான ஆபத்தும் வராது அது வரையும் இது தாங்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் உதாரணமா இப்ப நம்ம ஹேண்டால அந்த எக்யூப்மெண்ட்டை நம்ம டச் பண்ணலாம் இப்ப ஐபி டூ அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ரெண்டு அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அப் டு டுவெல் எம்எம் டயா உள்ள மெட்டீரியல்னால அந்த எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் வராது அப்படின்னு அர்த்தம் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃபிங்கர்ஸ் இப்போ ஐபி த்ரீ அதாவது ஃபஸ்ட் நம்பர் த்ரீயில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அப் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் டயா உள்ள மெட்டீரியல்னால அந்த எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் வராது அப்படின்னு அர்த்தம் உதாரணமாக டூல்ஸ் ஒயர்ஸ் போல்டு நட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ ஐபி நம்பர் ஃபோர் அதாவது ஃபஸ்ட் நம்பர் ஃபோர் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அப் டு ஒன் எம்எம் டயா உள்ள மெட்டீரியல்னால அதுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் வராது அப்படின்னு அர்த்தம் உதாரணமாக டூல்ஸ் ஒயர்ஸ் இதனால அந்த எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் அஃபெக்ட் ஆகாது இப்போ ஐபி நம்பர் ஃபைவ் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா டஸ்ட் ப்ரொடக்டர் அதாவது வந்து இப்போ ஒரு காம்பவுண்டிங் இண்டஸ்ட்ரியெல்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அங்கே ஒரு மோட்டர் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ காம்பவுண்டிங்னா அந்த மாவு பறக்கும் இல்லை ஸோ இதுலேருந்து அந்த மோட்டார் வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் துகள் வந்து உள்ளே போகும் அப்படின்னு அர்த்தம் இதுவே ஐபி சிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் சிக்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஃபுல்லி ப்ரொடக்டடு ஒரு சின்ன துகள் கூட உள்ளே போகாது அந்த அளவு வந்து ப்ரொடக்டடாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ரெண்டாவது டிஜிட் ரெண்டாவது டிஜிட் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் வாட்டர்லேருந்து எவ்வளோ பாதுகாப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத குறிக்கிறது இதோட ரேஞ்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோலேருந்து எட்டு ரேஞ்ச் வரையும் இருக்குது இப்போ ஐபி ரெண்டாவது டிஜிட் ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டிஜிட் பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு ரெண்டாவது டிஜிட் வந்து ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட்டு வாட்டர்லேருந்து எந்த விதமான ப்ரொடக்ஷனும் கிடையாது அதாவது அந்த எக்யூப்மெண்ட் வந்து வாட்டர் எதுவுமே அது மேலே படக்கூ
இப்போ ஐபி ரெண்டாவது டிஜிட் மூணு அப்படின்னு இருந்தது அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட் மேலே வாட்டரை செங்குத்தா சிக்ஸ்டி டிகிரி வரையும் நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் அந்த பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு எந்த விதமான டேமேஜும் ஆகாது இப்போ ஐபி ரெண்டாவது டிஜிட் ஃபோர் அப்படின்னு இருந்தது அப்படின்னா எந்த பக்கத்துலேருந்தும் வாட்டரை ஸ்ப்ரே பண்ணாலும் அந்த பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு எந்த விதமான டேமேஜும் ஆகாது அதே போல் ஐபி ரெண்டாவது டிஜிட் ஃபைவ் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா எந்த டிஜிட்டில் வேணும்னாலும் வாட்டரை ஸ்ப்ரே பண்ணாலும் அந்த பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு எதுவும் ஆகாது அது மட்டும் இல்லாமல் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ எம்எம் நாசியில் வச்சு அந்த பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட்டை நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணோம் அப்படின்னா ஹோல் சைடு எந்த சைடாக இருந்தாலும் எந்த விதமான டேமேஜும் ஆகாது இப்போ ஐபி ரெண்டாவது டிஜிட் சிக்ஸ் அப்படின்னு இருந்தது அப்படின்னா டுவெல் பாயிண்ட் எம்எம் நாசியில் வச்சு எந்த பக்கத்துலேருந்து ஸ்ப்ரே பண்ணாலும் அந்த பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு எந்த விதமான டேமேஜும் ஆகாது இப்போ ஐபி ரெண்டாவது டிஜிட் செவன் அப்படின்னு இருந்தது அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட்டு தண்ணியிலே மூழ்கியிடலாம் எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படாது எதுலேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம்லேருந்து தௌசண்ட் எம்எம் வரையும் தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கலாம் பாதிப்பும் ஏற்படாது அதே போல ஐபி ரெண்டாவது டிஜிட் எட்டு அப்படின்னு இருந்தது அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட் தண்ணி கடியில் ஆயிரம் மீட்டர் மில்லிமீட்டர் வரையும் கீழே போகலாம் அந்த பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட் எந்த விதமான டேமேஜ் ஆகாது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே இப்ப உங்களுக்கு ஐபி ரேட்டிங்ல வர அந்த ரெண்டு டிஜிட் நம்பர் இருக்குல்ல அதில் ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்ப உதாரணமா ஐபி ஜீரோ செவன் அப்படின்னு ஒரு ரேட்டிங் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட் சாலிட் மெட்டீரியல்னால எந்த விதமான பாதிப்பும் கிடையாது அதாவது ப்ரொடக்ஷன் வந்து அந்த மெட்டீரியலுக்கு வந்து அவங்க கொடுக்கல அந்த நம்ம எதுவுமே டச் பண்ணக்கூடாது எதுவுமே அது மேலே படக்கூடாது அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் தண்ணிக்குள்ள நூற்றி ஐம்பது எம்எம்லேருந்து ஆயிரம் எம்எம் வரையும் நம்ம தண்ணிக்குள்ளே போடலாம் அந்த மெட்டீரியலுக்கு எதுவுமே அந்த எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு எதுவுமே ஆகாது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஐபி ரேட்டிங்கை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில தகவல்களை உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்கள் மற்றும் உங்களோட சந்தேகங்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் ஆன்சர் பண்ணுவேன் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் கண்டினியூஸாக நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட உள்ள பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிட்டு நோட்டிஃபிகேஷனில் ஆல் எனபுள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபியூச்சரில் அப்லோட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோஸையும் மிஸ் பண்ணாமல் உடனுக்குடன் நீங்கள் பார்க்கலாம்